నమస్కారం సీతా శర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు తెలియజేసేటువంటి అంశము పుష్యమీ నక్షత్రంలో జన్మించినటువంటి వారి గురించి చాలా క్లుప్తంగా తెలియజేయటం జరుగుతుంది అయితే ఏంటంటే ఈ మాసంలో జన్మించినటువంటి వారా ఈ తెలుగు సంవత్సరంలో జన్మించినటువంటి వారు అనే టాపిక్గా కాదు జనరల్గా ఈ నక్షత్రంలో జన్మించినటువంటి వారి గురించి ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లుప్తంగా తెలియజేయటం జరుగుతుంది ఈ నక్షత్రానికి అంటే ఈ పుష్యమీ నక్షత్రానికి అధిపతి బృహస్పతి బృహస్పతి అని అంటే గురుడు ఈ గురుడు అనేది దేవతలకి గురువు బృహస్పతి అలాగే ఏంటంటే ఈ ఈ నక్షత్రము జనరల్గా వాల్మీకి రామాయణంలో భరతుడు ఈ నక్షత్రంలోనే జన్మించాడు అని చెప్పేసి తెలియచేయటం జరుగుతుంది ఇది దేవగణానికి చెందినటువంటివి చెందినటువంటి నక్షత్రము అలాగే ఏంటంటే దీనికి జంతువు మేక ఈ నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు కూడా వాస్తవంగా దోష దోషంతో కూడుకున్నటువంటివే వాస్తవంగా నాలుగు పాదాలు కూడా అది ఎప్పుడైనా సరే ఈ నక్షత్రంలో జన్మించారు అని అంటే కనుక దగ్గరలోని సిద్ధాంతిక చూపించటం మంచిది ఏ రకమైన శాంతిలు చేయాలో ఆ శాంతి చేయించుకోవటం చాలా మంచిది అంటే ముందుగా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఏంటంటే ఈ ఒకవేళ కనుక ఈ పుష్యమి నక్షత్రం ఇదే లగ్నం కూడా పడింది అనుకోండి ఈ లగ్నం కూడా అనమాట పుష్యమి నక్షత్రం ఉంటే కనుక దోషం ఇంకా కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి దగ్గరలోని సిద్ధాంతికి చూపించుకోవటం మంచిది మరొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే మనసు ఎప్పుడు కూడా నిలకడగా ఉండదు నిర్ణయాలు కూడా చాలా అంటే నిర్దిష్టంగా అనమాట అంటే స్ట్రాంగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కరెక్ట్గా డెసిషన్ అనేది తీసుకోలేరు ఎప్పుడు కూడా ఇమ్మి మంచి డెసిషన్ అనేది కూడా అంటే వీరు తీసుకునే డెసిషన్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మంచి డెసిషన్ తీసుకోలేరు కరెక్ట్గా తీసుకోలేరు త్వరగా తీసుకోలేరు ఏంటి అన్నీ ఇలాగే చెప్తున్నారు మేడము నెగటివ్ అని దయచేసి తప్పుగా భావించవద్దు అది నక్షత్రం యొక్క స్వభావం తెలియజేస్తున్నాను సుమా వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి గురించి కాదు జనరల్గా అనమాట పుష్యమి నక్షత్ర జాతకులు ఎక్కువగా అనమాట వాడు జన్ అంటే జన్మించిన స్థలానికి కొంచెం దూరంగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అంటే అది వృత్తి ఉద్యోగపరంగా తప్పదు అలా ఉంటూ ఉంటారు మరొకటి కూడా ఏంటంటే విదేశం వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి వీరికి ఎందుకనంటే జనరల్గా ఈ నక్షత్ర జాతకులు కంపల్సరీ అనమాట ప్రొఫెషనల్గా అసలు దూరంగా ఉండటం అనేది ఉంటుంది దానికి తోడు విదేశం వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి పుష్యమి నక్షత్ర జాతకులకి అలాగే ఏంటంటే వీరు జనరల్గా పెద్దవాళ్ళని ఎక్కువగా గౌరవించటము అనేది జరుగుతుంది పుష్యమి నక్షత్ర జాతకులకి వీరు ఏంటంటే ఈ నక్షత్రానికి శనిగ్రహం పరిపాలించటము అనేది జరుగుతుంది ఈ నక్షత్రము కర్కాటక రాశికి చెందినటువంటిది నక్షత్రము మానసికమైనటువంటి సంఘర్షణలు అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి వీరికి ఎక్కువగా మానసికంగా బాధపడుతూ ఉంటారు క్షోభపడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ మంది విషయంలో సుమ ప్రతి వ్యక్తి అని కాదు అలాగే ఏంటంటే కొంతమందికి దీనికి ఏంటంటే శనిగ్రహం పరిపాలిస్తున్నది కాబట్టి వాస్తవంగా కొంచెం అవమానాల పాలు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది పుష్యమి నక్షత్ర జాతకులకి వాస్తవంగా వీడికి ఒక్కటి ఏంటంటే ఉంటే దీర్ఘాయుష్ ఉంటారు లేదా అల్పాయుష్గా పోతారు ఎక్కువ మంది విషయంలో సుమ అంతేగాని భయపడద్దు టెన్షన్ పడద్దు ఎవరైనా సరే ఈ నక్షత్ర జాతకులు ఉంటే అలాగే వీళ్ళు ఏంటంటే కీర్తి ఉంటుంది కొంతమందికి లేదా అపకీర్తి ఉంటుంది అలాగే కొంతమందికి ఏంటంటే సన్మానం అనేది ఉంటాయి అవమానం అనేది ఉంటాయి అంటే వీళ్ళది ఎలా ఉంటుందనంటే ఎప్పుడైనా సరే మొదటి నుంచి కూడా వీళ్ళకి జనరల్గా ద్వంద్వాలకు ద్వంద్వ అని అంటే రెండు రెండు ఉంటూ ఉంటాయి ఈ గ్రహంలో వీళ్ళకి ఏంటనంటే ఈ గ్రహం మాత్రమే పెట్టింది పేరు కీర్తి అయినా ఉంటుంది అపకీర్తి అయినా ఉంటుంది సన్మానం అయినా చేయించుకుంటారు అవమానమైనా పొందుతుంటారు ఉంటే దీర్ఘాయుష్గా అయినా ఉంటారు లేదా అల్పాయుష్గా అయినా సరే ఉంటూ ఉంటారు అయితే ఏంటంటే అది 
లక్షణము ఏంటంటే ఈ నక్షత్రం యొక్క క్యారెక్టర్ మాత్రమే తెలియచేస్తున్నాను సుమ వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తిది ఆ నక్షత్రం అని ఉంటే దయచేసి భయాందోళన చెందవద్దు జనరల్గా ముందుగా తెలియచేయటం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిహారము పరిష్కారం ఉంటుంది ఆ పరిష్కారం చేసుకుంటూ ఉండాలి తప్పదు అవి చేసుకోండి చాలా మంచిది సపోర్ట్ చేస్తుంది అలా ఏంటంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు పరిహారాలు పరిష్కారాలకు వచ్చేసరికి ఏడుకొండల స్వామి ఎక్కువగా అంటే ఏడుకొండ స్వామిని ఎక్కువగా ఆరాధించడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మరి శని గ్రహానికి అధిష్టాన దేవత ఏడుకొండల స్వామి కాబట్టి ఏడుకొండల స్వామిని ఎక్కువగా ఆరాధించటం మంచిది అలాగే ఎన్నో ఎన్నెన్నో పరిహారాలు తెలియజేసి ఆ ఏడుకొండల స్వామికి సంబంధించినవి ఇంతకుముందు ఈ సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ని వీక్షించండి ఏడుకొండల స్వామివి విపరీతంగా ఎక్కువగా చెప్పాను నాకు చాలా ఇష్టము అందువలన ఎన్నో పరిహారాలు మహానుభావుడిని నేను తెలియచేయటం అనేది జరిగింది అవి కాస్త వీక్షించండి మీరు ఈ ఛానల్లో ఎన్నో తెలియచేశాను అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలియచేసేది కాలభైరవాష్టకము అని ఉంటుంది ఆ కాలభైరవాష్టకాన్ని ప్రతిరోజు పఠించండి కొంచెం ఏంటంటే నెగిటివ్ అనేది పోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది తీసుకోగలుగుతారు వాస్తవం అది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారా ఏంటి నా నక్షత్రము అని చెప్పి ఎవరైనా బాధపడుతుంటే అలా బాధపడద్దు ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిహారము పరిష్కారం ఉంటుంది ప్రతి శనివారం ఏడుకొండ స్వామిని దర్శనం చేసుకోవటము ఎప్పుడైనా కనీసం అప్పుడప్పుడు ఒక తులసి మాలని సమర్పించటము అలాగే ఏంటంటే కాలభైరవాష్టకాన్ని పఠించటము కాలభైరవ స్వామి దర్శనం చేసుకోవటము ఇటువంటివి కాస్త చేసుకుంటూ ఉండటం వలన కొంచెం ఉపశమనము అనేది లభిస్తుంది సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా బాగా నచ్చినట్లయితే మరికొంతమందికి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి